നമസ്കാരം ഏഴാം തരത്തിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നില്ലേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കൃഷി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലും വീട്ടിലും കൃഷി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ മണ്ണിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം എന്ന പാഠത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഒരു കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ കുട്ടികൾ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കാണുന്നില്ലേ എന്തും നന്നായിട്ടാണ് കുട്ടികൾ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ എന്തെല്ലാം ചെടികളാണ് മുളച്ചു നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ തോട്ടത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ കൃഷിയിൽ നിന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമാണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം കാർഷിക രംഗത്ത് ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി എന്തെല്ലാമാണ് വേണ്ടത് ആദ്യമായി നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് വേണം അല്ലേ നല്ല മണ്ണിലെ നല്ല ചെടികൾ ഉണ്ടാവും പിന്നീട് നല്ല പരിചരണം അത് തീർച്ചയായും വേണം നല്ല പരിചരണം ഉണ്ടെങ്കിലേ ചെടികൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി വളരും പിന്നീട് എന്താണ് വേണ്ടത് നല്ല അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികൾ ആ കാലത്തും വേനൽക്കാലത്ത് നന്നായി വളരുന്ന ചെടികൾ ആ കാലത്തും നല്ല രീതിയിൽ കായ്ബലം തരും പിന്നീട് എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നല്ല വിത്തുകളും നല്ല നടീൽ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം നല്ല വിത്തുകളും നല്ല നടീൽ വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചെടികളിൽ നല്ല വിളവും ലഭിക്കും നല്ല വിളവ് ലഭിക്കാനായി വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നല്ല വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമതായി നല്ല വിത്ത് ശേഖരിക്കുന്ന സസ്യം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സസ്യമായിരിക്കണം പിന്നീട് മധ്യകാല ഫലങ്ങളിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന വിത്തുകളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ് മധ്യകാല ഫലങ്ങൾ നട്ട് അഞ്ചോ ആറോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് കായ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നല്ല കായ്ബലം തരുന്ന ചെടികളിൽ നിന്നുള്ള വിത്തുകളാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രോഗബാധയില്ലാത്ത സസ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കണം രോഗബാധയില്ലാത്ത സസ്യത്തിൽ നിന്നേ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വിത്ത് ശേഖരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ വിത്ത് ശേഖരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഒന്നാമതായി മധ്യകാല ഫലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സസ്യ വിത്തുകളായിരിക്കണം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് രോഗബാധയില്ലാത്ത സസ്യമായിരിക്കണം പിന്നീട് നല്ല കായ്ബലം തരുന്ന സസ്യങ്ങളും ആയിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നല്ല വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു സസ്യം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ടിരിക്കും പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ സാധാരണയായി പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് അതിനായി നമുക്ക് സസ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ഒന്നാമതായി വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കാം വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്ക് ഒരു പേര് പറയും നിങ്ങളത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ മറന്നുപോയോ ആ രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം രണ്ടാമതുള്ള രീതിയാണ് കായിക പ്രചനനം കായിക പ്രചനത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ വിത്ത് മുളപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി തണ്ട് മുളപ്പിച്ച് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടാമത് വേരിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കാം 
മൂന്നാമത്തെ രീതിയോ നിങ്ങൾ അത്ര പരിചിതമായിരിക്കില്ല എങ്കിലും ചിലർക്കെല്ലാം അറിയാം അല്ലെ എന്താണ് ഇല മുളപ്പിച്ച് ഇലയിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെടികളും ഉണ്ട് അത് വളരെ കുറവാണെങ്കിലും ആ ഒരു രീതി കൂടി കായിക പ്രജനനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് രീതികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്നാമത്തെ രീതി എന്തായിരുന്നു ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം അല്ലെ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നും പറയും ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം വഴി മുളപ്പിക്കാവുന്ന വിത്തുകളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒന്നാമതായി വെണ്ട വെണ്ട വിത്ത് മുളച്ചു വരുന്നത് കണ്ടല്ലോ ചീര അതും വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ചെടിയാണ് പിന്നെ തക്കാളി തക്കാളി വിത്തിൽ നിന്ന് ചെടികൾ മുളച്ചു നിൽക്കുന്ന ചിത്രം കണ്ടില്ലേ മുളക് ഇതും വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഏതെല്ലാമാണ് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ ചുറ്റും കുറേ സസ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ വിത്തിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ഏതെല്ലാമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് വെണ്ട ചീര മുളക് തക്കാളി ഇനിയും ധാരാളം സസ്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി രണ്ടാമത്തെ മാർഗമാണ് കായിക പ്രജനനം അല്ലെ കായിക പ്രജനനത്തിൽ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമതായി തണ്ട് മുളപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചിതമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല മണമുള്ള ചെടി ഏതാണത് പറയാമോ അതെ റോസ് കണ്ടോ റോസ് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് തണ്ട് മുളപ്പിച്ചാണ് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷി വിളയാണ് അതേതാണ് മരച്ചീനി അല്ലെ മരച്ചീനിക്ക് വേറൊരു പേര് കപ്പ കൊള്ളി എന്നൊക്കെ പറയും ആ മരച്ചീനിയും ഇങ്ങനെ തണ്ട് നട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടുത്തതായി ഇനിയും ഒരു സസ്യം കൂടെ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചെമ്പരത്തി ചെമ്പരത്തിയുടെ പുതിയ ചെടിയും നമ്മൾ തണ്ട് മുളപ്പിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മാർഗമാണ് തണ്ട് മുളപ്പിച്ച് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേരിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കാം വേരിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഏതെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഈ രീതി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വേരിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ചിത്രങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ കറിവേപ്പ് നമുക്കല്ലേ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായൊരു ചെടിയാണ് അല്ലേ ഈ കറിവേപ്പിൻ്റെ പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വേരിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് കടപ്ലാവ് കടച്ചക്ക ഉണ്ടാകുന്ന കടപ്ലാവ് കണ്ടിട്ടില്ലേ കടപ്ലാവിൻ്റെ പുതിയ സസ്യവും വേരിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്നാമതായി ഒരു സസ്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പരിചിതമായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലൊന്നും അധികം കാണുന്നില്ല എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സസ്യ ഒരു സസ്യമാണിത് ആഞ്ഞിലി ആഞ്ഞിലി വലിയ ഒരു മരമാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അതും ഇതുപോലെ വേരിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട രീതിയാണ് വേരിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്ന രീതി ഇനി ഒരു രീതി കൂടെ ഈ കായിക പ്രചരണത്തിൽ വരും അതേതാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഒരു ചിത്രം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ചെടി എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ശലഭ പാർക്കിൽ ശലഭങ്ങൾക്ക് വിരുന്നു വരാനായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഇത്തിരി നശിച്ചു പോയെങ്കിലും അധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് ഇലയിൽ നിന്ന് പുതിയ ഒരു സസ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ചെടിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെ ഇല മുളച്ചി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ ഇത് സുലഭമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും കണ്ടിരുന്നു ഈ ഇല മുളച്ചിക്കുള്ള പ്രത്യേകത ഇലയിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ ഇനി മൂന്ന് രീതികൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കായിക പ്രചരണത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ടു ഏതെല്ലാമായിരുന്നു ആ രീതികൾ ഒന്ന് പറയാമോ ഒന്നാമതായി തണ്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്ന സസ്യങ്ങൾ രണ്ട് വേരിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നു മൂന്ന് ഇല മുളപ്പിച്ചും ഇല ഇൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും കായിക പ്രജനനം നടത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് നാം സ്വീകരിച്ച രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്നാൽ എന്താണ് വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ഏതെല്ലാമായിരുന്നു ഏതെല്ലാമായിരുന്നു വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് വെണ്ട ചീര മുളക് തക്കാളി അല്
പിന്നീട് കായിക പ്രജനനം കായിക പ്രജനനത്തിൽ മൂന്ന് രീതികൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഒന്ന് തണ്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമായിരുന്നു റോസ് ചെമ്പരത്തി പിന്നെ ഏതായിരുന്നു റോസ് ചെമ്പരത്തി പറയാമോ ഏതെല്ലാമാണ് മൂന്നാമത്തെ സസ്യത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓർത്ത് പറയാമോ മരച്ചീരി അല്ലെ ഒരു ഭക്ഷ്യ വിഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും ധാരാളം സസ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റിലും കാണാം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ മാർഗമാണ് വേരിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേരിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെടികൾ ഏതാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഒന്ന് കടപ്ലാവ് അല്ലെ കടപ്ലാവ് കടച്ചക്ക ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മരാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഏതായിരുന്നു കറിവേപ്പ് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ ഒരു സസ്യമാണ് കറിവേപ്പ് മൂന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത്രയൊന്നും പരിചിതമല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ ചിത്രം കണ്ടാലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആഞ്ഞിലി ആഞ്ഞിലിയും അതേ വേരിൽ നിന്നാണ് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടും ചോദിച്ചും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം ഈ രീതിയിൽ പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകും മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ് ഇലയിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം അല്ലെ ഇലയിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെടിയെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടല്ലോ ഏതായിരുന്നു ഇലമുളച്ചി അല്ലെ ഇലമുളച്ചിയുടെ പുതിയ സസ്യം ഇലയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മുളപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കായിക പ്രജനനത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളും പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര പുസ്തകം എടുത്ത് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ട എല്ലാ ചെടികളുടെയും പേരൊന്ന് എഴുതുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ചെടികളെ രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഏതെല്ലാമാണ് രണ്ട് രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം അല്ലെ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം എന്നാൽ എന്താണ് വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രീതി അല്ലെ പിന്നീട് രണ്ടാമത് കണ്ട മാർഗമോ കായിക പ്രജനനം അല്ലെ കായിക പ്രജനനം എങ്ങനെയാണ് തണ്ടിൽ നിന്നും വേരിൽ നിന്നും ഇലയിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുതിയ സസ്യം ഉണ്ടാക്കാം ആ രീതിയിലുള്ള സസ്യങ്ങളെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഈ സസ്യങ്ങളെ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കോളങ്ങളിലായി തരം തിരിച്ചെഴുതാം നിങ്ങൾ സ്വയം എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എങ്കിലും ടീച്ചർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഒന്നാമത്തെ കോളം ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം അല്ലെ ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനത്തിൽ ഏതെല്ലാമാണ് ചെടികൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചീര തക്കാളി മുളക് വെണ്ട അതായത് വിത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാകുന്ന രീതി രണ്ടാമത്തെ രീതി ഏതായിരുന്നു കായിക പ്രജനനം അല്ലെ കായിക പ്രജനനത്തിൽ ഏതെല്ലാമാണ് സസ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ചെമ്പരത്തി റോസ് മരച്ചീനി കറിവേപ്പ് കടപ്ലാവ് ആഞ്ഞിലി പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ഇലയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു സസ്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇലമുളച്ചി ഇത്രയും സസ്യങ്ങളെ നാം ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റിലും ധാരാള സസ്യങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നവയുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കൂ മുതിർന്നവരുടെ സഹായവും തേടാം കൃഷി മാസികകളിലും അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി സസ്യങ്ങളെ തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുമല്ലോ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാവരും ഈ വർക്ക് ചെയ്ത് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ നല്ല കുട്ടികളായി എല്ലാവരും ഈ സസ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ട് കൂടുതൽ സസ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ കാണാം